പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പരീക്ഷ വൈകാതെ നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും പ്രധാന പോയിൻറ്റുകൾ അതായത് ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും അത് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററായ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി എന്നതിലെ ആറ് പോയിൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയും ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കേട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ആറ് മാർക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ വെയ്റ്റേജ് എന്നും കൂടെ അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ അതായത് സ്ഥിര അനുപാത നിയമം ഇത് പ്രസ്താവിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പ്രോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയിൻ സെയിം എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻഡ് ടുഗദർ ഇൻ ദി സെയിം പ്രപ്പോഷൻ ബൈ മാസ് മലയാളം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ഘടക മൂലകങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അവ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്നത് മൂലകങ്ങളുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ നിക്ഷിത അനുപാതത്തിലും ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം പല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൽ കാർബണും ഓക്സിജനും ആണ് ഉണ്ടാവുക അവ തമ്മിലുള്ള മാസിൻ്റെ അനുപാതം ത്രീ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും റെഡി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ വെൻ ടു എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഫോം ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻറ്റ് ആർ ഇൻ ദി സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ടു അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കൂ വ്യത്യസ്ത മാസുള്ള ആൾ ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലേ എച്ച് ടു ഒയിലും എച്ച് ടു ഒ ടുവിലും ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് സ്ഥിരമാണ് പക്ഷേ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നിൽ പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആണുള്ളത് രണ്ടാമത്തേതിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു അതാണ് ചെറിയ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്ത് പറയാം രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ ചേർന്ന് രണ്ടോ അതിലധികമോ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ മാസ് സ്ഥിരവും മറ്റേ മൂലകത്തിൻ്റെ മാസ് വ്യത്യസ്തവുമായിരിക്കും ആ വ്യത്യസ്ത മാസുള്ള ആ മൂലകത്തിൻ്റെ മാസ് അനുപാതം സിമ്പിളായിരിക്കും ചെറിയതായിരിക്കും ഇതാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഇത് പ്രസ്താവിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ഓക്കെ വേറെ ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം നോക്കൂ ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേറെ ഉദാഹരണമാണ് എൻ ഒ ആൻഡ് എൻ ഒ ടു അപ്പോൾ ചോദ്യം പൊതുവെ വരിക സി ഒയും സി ഒ ടുവും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ എൻ ഒ ആൻഡ് എൻ ഒ ടു ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിയമം ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിയമം ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ അപ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം അതായത് ഡിഫൈൻ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അതായത് എ എം യു എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വില ഇതിന് വേറെ പേരും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്നും ഇതിനറിയപ്പെടാറുണ്ട് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് യൂണിഫൈഡ് മാസ് അപ്പോൾ എ എം യു എന്നുള്ളതിന് പകരം യു എന്നും പറയും എന്നർത്ഥം എത്രയാണ് എ എം യു 
അതിൻ്റെ വില വൺ എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓക്കെ ഇതാണ് എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് എ എം യു ഞാൻ അടുത്ത പ്രശ്നം അതാണ് എന്താണ് എ എം യു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൽത്ത് ദി മാസ് ഓഫ് എ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം അതായത് ഒരു കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊന്നിനെയാണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ പ്രധാനമാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ മോൾ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോൾ ഈസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കണികകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പറിനെ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ മോളിൻ്റെ മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങളാണ് അവിടെ ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അറ്റ് എസ് ടി പി എന്നും പറയും ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അറ്റ് എസ് ടി പിക്ക് നമ്മൾ വൺ മോൾ എന്ന് പറയാം ഈ വോള്യത്തിന് ഈ വ്യാപ്തത്തിന് വേറെ പേരും കൂടെ അറിയപ്പെടും മോളാർ വോള്യം വാട്ട് ഈസ് മോളാർ വോള്യം മോളാർ വോള്യം ഇറ്റ് ഈസ് വോള്യം ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോളിന് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിനെയും നമുക്ക് വൺ മോൾ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ വൺ ഗ്രാം ഫോർമുല മാസ് ഓഫ് എൻ അയോണിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ആൾസോ വൺ മോൾ ഇൻ ബ്രീഫ് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വട്ട് ഈസ് വൺ മോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത്രയും കണികകൾക്കാണ് വൺ മോൾ എന്ന് പറയുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഗിവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് രൂപത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് മോളുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എഴുതി വെക്കണം മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടെൻത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ആരെങ്കിലും അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക നോക്കൂ ഒന്ന് മോള് കാണാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാസ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ദ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ കാണാനുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ മാസ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് ഏത് ഏത് കാണുന്നതിനാണ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ തന്മാത്രകളുടെ മോൾ കാണുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾ കാണാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് വോള്യം ഇൻ ലിറ്റർ അറ്റ് എസ് ടി പി എസ് ടി പിയിലുള്ള വോള്യത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി മറ്റൊന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാനുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾ ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രം വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ കാർബൻ്റെ മോൾ കാണണം എന്ന് കരുതുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം കാർബണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം അല്ലേ അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ഹരിക്കണം കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സമം പത്ത് മോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തിലേക്ക് പോട്ടെ ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് which is completely consumed in the reaction ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിച്ച് തീരുന്ന റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് അപ്പോൾ ആറ് പോയിൻ്റായി നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു